ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ രണ്ട് ദിവസത്തെ തിരക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു പോയമാണ് അല്ലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പിങ്കലയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ല ആരും മറന്നു പോയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് പിങ്കലയ്ക്ക് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സീറൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ അവനും കിട്ടി അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് നല്ല കെയറോട് കൂടി അത് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വിത്താണ് വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നടണോ അല്ലെ മണ്ണില് കുഴികുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലോ എന്തിലെങ്കിലും നടണം അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കണം അതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പോയമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഈണത്തില് വായിച്ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ നല്ല രസമുള്ള ഒരു പോയമാണ് sorry a little seed for me to sow a little earth to make it grow a little hole a little path a little wish and that is that a little sun a little shower a little sun a little shower a little while and then a flower ala rasunda la chella appo namukku endu ya a idu enna nu manasilavande vedde ingane paadi poyittu kaari illa le a little seed for me to sow a little seed little enna ningalku ariya le cherudu seed enna nu namukku ariya ee oru paadathile muluvan nammal kettu with appo oru cheriya with for me enikku vendi endinu vendi to sow sow nu vanna nammal kaanuna sow aano alla adu s a w idu s o w sow ennu vachale naduga kulichiduga ennokke with nadal thaniya nammal sow ennu parayam appo with oru nadan vendiitte enikku oru kunju with undu ഇനിയോ എ ലിറ്റിൽ ഏർത്ത് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രോ നമുക്കറിയാല്ലേ ഈ ഒരു ഭൂമി എത്ര വലുതാ അതിനൊരു ചെറിയ ഭാഗം മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ലിറ്റിൽ ഏർത്ത് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രോ എ ലിറ്റിൽ ഹോൾ ഒരു ചെറിയ കുഴി അല്ലെ ആ എർത്തില് ആ മണ്ണില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി എ ലിറ്റിൽ പാറ്റ് പാറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മള് ഒരു തലോടല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ പെറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പാറ്റ് ചെയ്യാന്നാ പറയാ സ്നേഹത്തോട് കൂടി വളർത്തും അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അത് ജീവ വിത്തായിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് സ്നേഹം കൊടുത്താൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അതെന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ജോലി പോലും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് സ്നേഹം കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കുഴി കുറച്ച് സ്നേഹം a little wish and that is that or aagraham or cheri aagraham le idu nannai valarnu veranam ennu namukku or aagraham undavende thirchayittu undavanu appo or wish athre ullu pinneyo ini endokka venam adu valarano engile nammal cheyanallo okka nammal cheyidalle kulicho kittu ini a little sun korachu surya prakashakke kittanam pinne little shower vellam kodukanam alle surya prakasham kitti vellavum kitti ini endana എ ലിറ്റിൽ വായൽ വയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇടവേള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ആൻഡ് ദൻ എ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്താ ചെടി വളർന്ന് വലുതായി അതിൽ പൂവിടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ചെടി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്കറിയാം ഒരു രണ്ടു വരികളുടെ അവസാനം ഒരേപോലെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ കിട്ടിയില്ലേ സോ ഗ്രോ a little seed for me to sow a little earth to make it grow avada soyum grow yum vannadondalle ee poet ithrayum bangi lebichathu adhe appo idine nammal endha parayaar rhyming words ennaanu parayaar appo idu ee so grow ennalladhu oru jodi rhyming veda adhu pole iniyum rendu jodi rhyming words idinullil undu evadekkiya nalladhu namukku nokka alle evadekkiya da a little pat avada pat aanu avasanikkunne a little wish and that is that that pat that alle pat and that adu or rhyming jodi aanu aduthathu shower a little shower adinte avasanam shower adu kaynalo endha varunathu a little while and then a flower flower shower flower appo namukku adutha jodi yum kitti appo so grow kaynya pinne pat that shower flower adana rhyming words aayi idile varunathu ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മള് ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗാർഡൻസിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉള്ള ഗാർഡൻ അപ്പൊ ഒരു നല്ല പാട്ട് കേട്ടു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് എന്തൊക്കെയാ അവിടെ ഉള്ളത് ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചില്ലിയും ഒരു ആപ്പിൾ സോറി ഒരു ടൊമാറ്റോ ആപ്പിൾ അല്ല ടൊമാറ്റോ 
ഈ ടൊമാറ്റോന്റെയും ചില്ലിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ടും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു അല്ലെ നമ്മളെ ആ ഒരു കവിത തന്നെയാണ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഗാർഡൻ മൈ ഫ്ലവർ ഗാർഡൻ റോസ് ലില്ലി ജാസ്മിൻ ആർ ഇൻ മൈ ഗാർഡൻ അപ്പൊ ഈ റോസ് ലില്ലി ജാസ്മിൻ ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അതാണ് അതിന്റെ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്ലവർ ഗാർഡനിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തതിലോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഗാർഡൻ മൈ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ആണ് അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനിൽ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ചില്ലി ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ ആർ ഇൻ മൈ ഗാർഡൻ മുളകും തക്കാളിയും അടുത്തതോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഗാർഡൻ മൈ മെഡിസിനൽ ഗാർഡൻ അതെന്ത് സംഭവം മെഡിസിനൽ ഗാർഡൻ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഔഷധ വനം എന്നൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ മാത്രം വളർത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നീം ട്രീ ആൻഡ് അലോവേറ ആർ ഇൻ മൈ ഗാർഡൻ നീം ട്രീ എന്താണ് നമ്മൾ വേപ്പ് മരം ഇല്ലേ വേപ്പ് വേപ്പും അലോവേറ കച്ചാർ വാഴ വാഴ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അടുത്തത് ദിസ് ഈസ് മൈ ഗാർഡൻ മൈ ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഗാർഡൻ ആ ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഫ്രൂട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രീ ഉള്ള ഗാർഡൻ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് പപ്പായ ആൻഡ് പോം പോം ഗ്രനേറ്റ് പപ്പായ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പപ്പായ തന്നെ കറുമൂസ എന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് പറയും പോം ഗ്രനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഉറുമാമ്പഴം എന്ന് പറയും ഇനി അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചിത്രം ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ചുവന്ന ചുവന്ന ചുവന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആ റിയൽ മൈ ഗാർഡൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമ്മയോട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ്മോർ ലൈൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പേര് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ പേര് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേര് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസിന്റെ പേരൊക്കെ അങ്ങ് മായച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തത് ഡെയ്സി മാരി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഹിബിസ്കസ് ആണ് ഡെയ്സി ഡെയ്സി പൂവാണ് മേരി ഗോൾഡ് ആണ് നമ്മുടെ ജമന്തിയാണ് ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തിയാണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ക്യാരറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈണം കറക്റ്റ് ആക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തൊന്നും ഇല്ലു പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ക്യാരറ്റ് ഉരുള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റ് പിന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് തുളസി തുളസി എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ മിന്റ് മിന്റ് പുതീന എന്ന് പറയും മിന്റ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീയില് ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മാംഗോ ആൻഡ് ചാക് ഫ്രൂട്ട് മാങ്ങിയും ചക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരിക ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാങ്ങിയും ചക്കിയ അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു പ്രോജക്ട് വർക്ക് ആണ് ഇതൊരു പട്ടികയാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പട്ടികപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അപ്പൊ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസിന്റെ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് പപ്പായ പോം ഗ്രനേറ്റ് പോം ഗ്രനേറ്റിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് മിസ് ആയി പോയി കേട്ടോ ആ എ ടി ഇ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് പോം ഗ്രനേറ്റ് മാംഗോ ജാക് ഫ്രൂട്ട് ഗ്വാവ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് പ്ലംസ് സപ്പോട്ട ലെമൺ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീതപ്പഴം എന്ന് പറയും സീതപ്പഴം രാമപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ക്യാരറ്റ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ബ്രിൻസൽ പീസ് ഒനിയൻ ബോട്ടിൽ ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ക്യാബേജ് ബോട്ടിൽ ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീളത്ത് കള്ള പടവലം ഒക്കെ പോലെ അത് പിന്നെ സ്നേക്ക് ഗാർഡ് ചുരങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ നീളത്തിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവയെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ലോട്ടസ് സൺഫ്ലവർ ഹിബിസ്കസ് റോസ് ഡെയ്സി ലില്ലി ജാസ്മിൻ ഗുൽമോഹർ കോക്സ്കോം വാട്ടർ ലില്ലി മേരിഗോൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇനി മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം റോസ് ഈസ് മൈ ഫേവറിറ്റ് ഫ്ലവർ എമങ് ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എ റോസ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ദ കിങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദ കം ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റെഡ് വൈറ്റ് പിങ്ക് യെല്ലോ എക്സെട്രാ എ റോസ് പ്ലാന്റ് ഹാസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് തോൺസ് തോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളാണ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെം സ്റ്റെം തണ്ട് ദ ഫ്ലവർ ലുക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെൻ ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഇതിന് മലയാളം പറഞ്ഞായിരുന്നോ റോസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ പൂവിലെ രാജാവ് എന്നാണ് അത് പല നിറത്തിലുണ്ട് റെഡ് വൈറ്റ് പിങ്ക് യെല്ലോ എക്സെട്ര പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മുള്ളുകളുണ്ട് ഇത് വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണല് വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് റോസ് സിമ്പലൈസസ് ബ്യൂട്ടി ലവ് ആൻഡ് കമ്പാഷൻ റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം സൗന്ദര്യം ഇതൊക്കെയാണ് ദ പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൾ ദ പെറ്റൽസ് ഓഫ് എ റോസ് ആർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെർഫ്യൂം ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഫ്രേഗ്രൻസ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒപ്പം അതിന്റെ ആ ഒരു നല്ല മണം കാരണം അത് സ്പ്രേസ് പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസ് ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ സെറിമണീസിന് വേരിയസ് സെറിമണീസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാർലൻസ് ഗാർലൻസ് എന്താണ് മാല അല്ലെ പൂമാല അപ്പൊ ഗാർലൻസ് ദാറ്റ് ആർ വുമൺ ഇൻ റോസസ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് വേർഷിപ്പ് നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോലും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ റോസിന്റെ ഒക്കെ മാല ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂമാല എ റോസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ വിച്ച് ഹാസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫ്രേഗ്രൻസ് എ കളർ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആകർഷണമുള്ള നിറവും മണവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പൂവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ഏതാണ് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് പ്ലാന്റ് ആ റോസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഹായ് പറയാനുള്ള ടൈം ആണ് ടീനു ടീനുവിന് ബിഗ് ഹായ് ഫാസിമ റിയക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് മാർഗരറ്റ് ജെറിക്ക് ബിഗ് ഹായ് റിഫ മറിയത്തിന് ബിഗ് ഹായ് ഹൈഫിക്ക് ബിഗ് ഹായ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങ